സിനിമ തട്ടകത്തിന്റെ ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ആവേശത്തിൽ ആഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ തന്നെയാണ് തിയേറ്ററുകൾ കീഴടക്കാനെത്തിയത് അഭിനവ് സുന്ദർ നായിക് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം നേടി മുന്നേറുന്നു അനു പത്മനാഭൻ സംവിധാനം ചെയ്ത തട്ടാശ്ശേരി കൂട്ടം സമ്മിശ്ര പ്രതികരണവുമായി തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായ ഹരീഷ് നാരായണൻ കെ ഹരിശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത യശോദ മികച്ച സ്വീകരണത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു കൂടാതെ ആകാശത്തിനു താഴെ ഹാസ്യം കുറുക്കൻ എൻറ്റിക്കാക്കിക്കൊരു പ്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നു പായ്ക്കപ്പൽ തുടങ്ങിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് എഡിറ്ററായിരുന്ന അഭിനവ് സുന്ദർ നായിക് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രമാണ് മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് നവാഗത സംവിധായകന്റെ മികച്ച എൻട്രിയാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധായകനും വിമൽ ഗോപാലകൃഷ്ണനും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥയാണ് ചിത്രത്തിൽ കൂടുതൽ കൈയ്യടി നേടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് നോക്കാം ഇതിലെ മെസ്സേജ് വളരെ റോങ്ങാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വളരെ ക്ലൈമാക്സ് അല്ല ഒട്ടനെ ചട്ടൻ ചതിക്കും ചട്ടനെ ദൈവം ചതിക്കുന്ന മെസ്സേജിലേക്ക് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല പോയിരിക്കണം ഒരു നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരിക്കണം കാണിക്കാൻ മുഴുവൻ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസിന്റെ അഭിനയം ഉഗർന്നാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ അവസാനത്തെ ക്ലൈമാക്സ് മെസ്സേജ് ശരിയായില്ല ഒട്ടനെ ചട്ടൻ ചതിക്കും ചട്ടനെ ചതിക്കും ചട്ടനെ ദൈവം ചതിക്കുന്ന മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ ക്ലൈമാക്സ് മെസ്സേജ് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആണ് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ മെസ്സേജ് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയി അടിപൊളി മൂവിയാണ് നല്ല മൂവിയാണ് വിനീതിൻ്റെ ഒരു ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഡബിൻ്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് എടുത്തതോ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഡബിൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ടതിലോ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിലോ ഇവരൊരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ അബി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറും കൂടിയിട്ടാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ വ്യത്യാസം ഇപ്പം എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജോയ് മൂവീസിൻ്റെ ഇതൊരു രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് ഇത് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ സിനിമ വിചിത്രം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് അതിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീനിവാസ് ശ്രീനിവാസൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ലേബിളിൽ നിന്ന് മാറി ശ്രീനിവാസൻ്റെ മകനാണ് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അഭിനയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ കോമഡി സീനോ അതൊന്നും അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാർക്ക് കോമഡിയും പിന്നെ സീരിയസ് റോളും കണ്ണിങ്നെസ്സും ഒക്കെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വക്കീലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വക്കീൽ എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെ മെസ്സേജാണ് ഇപ്പോൾ ആറാട്ടണ്ണം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റോങ് മെസ്സേജായിട്ട് നമുക്ക് കാണുക ഇത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും റിയാലിറ്റി ഇത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആരൊക്കെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർമാർ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റർമാർ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു കോടതി കോടതിയിൽ ബെഞ്ച് ക്ലർക്ക് വരെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ സിനിമ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ റിയാലിറ്റി ആണ് അത് കാണേണ്ട സിനിമയാണ് പടം പൊളിയാണ് അടിപൊളിയാണ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ ഒരു സെൽഫിഷ് തെണ്ടിയാണ് കാരണം എല്ലാവരും ഈ ഒരു സമയത്ത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു അടിപൊളി പടമാണിത് ഇനി തട്ടാശ്ശേരി കൂട്ടം നവാഗതനും ദിലീപിന്റെ സഹോദരനുമായ അനു പത്മനാഭൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മൂവിയാണ് തട്ടാശ്ശേരി കൂട്ടം ഒരു നിമിഷം പോലും ബോറടിപ്പിക്കരുത് എന്ന നിർബന്ധത്തോടെ ഒരു സംവിധായകൻ നടത്തിയ ഉദ്യമം എന്നാണ് അനു പത്മനാഭന്റെ തട്ടാശ്ശേരി കൂട്ടത്തെ പറ്റി ഒറ്റവാചകത്തിൽ പറയാനാവുക യാതൊരു ഫാന്റസിയുടെയും അകമ്പടിയില്ലാതെ തികച്ചും സാധാരണമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും സംഭവ്യമാവുന്ന തോന്നിക്കത്തക്ക വിധം
അനീഷ് ഗോപാൽ അപ്പു തുടങ്ങിയവർ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വേഷത്തിൽ ശോഭിച്ചപ്പോൾ അമ്മയായി വേഷമിട്ട ശ്രീലക്ഷ്മിയും ആദ്രയായി വന്ന പ്രിയംവതയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചു തകർത്തു ഇനി നമുക്ക് തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് കണ്ട് തിരിച്ചെത്താം വലിയ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഒരു കറുത് കയറുന്ന ഒരു സംവിധായകൻ രീതി തന്നെയാണ് അവൻ വളരെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് സന്തോഷിച്ചിരിക്കാനത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയും എല്ലാം കെട്ടുറപ്പുള്ളതാണ് അതുപോലെ സംഗീതം ഒക്കെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് വേറെ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാ 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 ചേരുവകളും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് എൻ്റർടൈൻഡർ ആണ് ഈ സിനിമ വളരെ സന്തോഷം ശരി അർജുനും ഗണുവും ഉണ്ണി അനീഷൊക്കെ വേണമായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഓരോ ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എന്താ പറയാ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി കേട്ടോ അതെ അല്ല ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വർക്കൗട്ട് ആയില്ലേ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ അതായത് ചേട്ടാ എല്ലാവരും എല്ലാവരും അടിപൊളി കിട്ടുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോകാം ഫസ്റ്റ് മൂവി ഒന്നും നല്ല ഇറക്കി ഒന്നും മാസം ഇറക്കി ക്ലാസ് നിങ്ങൾ തമിഴ് സിനിമ ആ ഇപ്പോൾ അരുൺ ഗോപി സാർ പോലും പോയിട്ടിരിക്കും ആ ബന്ധാരൻ പോയിട്ടിരിക്കും സൂപ്പറാ ഇറക്കി ഒന്നും നല്ല ഇറക്കി നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല അർജുന അശോകൻ എല്ലാവരും ആ ടീമൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് റിലീസ് ചെയ്തെങ്കിലും പുതുമ ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നു ഷൂട്ട് അനൂപ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അത് എടുത്തു പറയാണ്ട് വയ്യ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഭയങ്കര കൂളാണ് എന്ത് പ്രശ്നം എന്തായാലും പുള്ളീനെ അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സിനിമയിൽ കാണാണ്ട് നല്ല രസമായിട്ടിരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണാവുന്ന ഒരു പടം താങ്ക് യു ഇതായിരുന്നു നല്ല പട എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയ പട ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി ഇഷ്ടമായി നായകനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ന്യൂ ജെൻഡർ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഇഷ്ടമായി അതിന് പയ്യന് ഫാമിലി ഫിലിം നല്ല ഫിലിം നല്ല ഫിലിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം കൊണ്ടും കൊള്ളാം ഒരു അഡ്ജറ്റ് ഫിലിം പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമായി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല സിനിമ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയി കാണാൻ യശോദയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വളർത്തമ്മയായ യശോദയെ നമുക്കറിയാം കണ്ണന്റെ അമ്മയായി ലോകത്തിന്റെ അമ്മയായി മാറിയ യശോദ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ സാമന്തയുടെ പുതിയ ചിത്രം യശോദ പുതിയ കാലത്തിന്റെ വാടക അമ്മയാണ് വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ മാതാവായി മാറുന്ന യശോദയുടെ സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ കഥ അതിൽ ട്വിസ്റ്റും ത്രില്ലർ ഫാക്ടറും ചേർത്ത് മികച്ചൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ചിത്രമായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ പതിവ് ട്രാക്കിൽ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ സഞ്ചാരം സമാന്തരമായി നടക്കുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളും അതിന്റെ ബാക്കി പത്രവും ഒടുവിൽ അത് ഒന്നായി തീരുന്ന ക്ലൈമാക്സുമൊക്കെയായി പക്കാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പാക്ഡാണ് ചിത്രം സാമന്തയാണ് ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റു സിനിമാ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഹരിശ്രീ അശോകനെ നായകനാക്കി ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഹാസ്യം ബാലതാരം എറിക് അനിലും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ജയരാജിന്റെ നവരസ പരമ്പരയിലെ എട്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഹാസ്യം മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കെടാവർ എത്തിക്കുന്നതടക്കം പല ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ജപ്പാൻ എന്നയാളുടെ കഥയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നതും ജയരാജ് ആണ് കാണാം ഹാസ്യത്തിന്റെ പ്രസ് മീറ്റ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഹാസ്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രസം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ മലയാള ചലച്ചിത്രത്തില് ചലച്ചിത്ര വേദിയില് ഒരുപാട് നടന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ഹരിശ്രീ അശോകനെയാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈവിധ്യങ്ങളായിരുന്ന ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മലയാള സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഒരാൾ അശോകനായിരിക്കും എന്താണ് അതിൽ വ്യത്യസ്തത അശോകന് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ രസത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഹാസ്യം 
നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥയായിരിക്കും ജപ്പാൻ എന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പല രാജ്യ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആളൊരു ജപ്പാൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിളിപ്പേരുണ്ട് യഥാർത്ഥ പേര് ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്നില്ല ജപ്പാൻ എന്ന് മാത്രം അറിയുന്നത് ജപ്പാൻ ഒരുപാട് കൗശലക്കാരനാണ് തന്ത്രശാലിയാണ് ജപ്പാന്റെ തന്ത്രവും അല്ലെങ്കിൽ കൗശലവും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു എന്താണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തത്രപ്പാടിന്റെ ഇടയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് കടയുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത ഒരു പേരായിരിക്കും കടയുകളും മൃതശരീരം അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മൃതശരീരം മൃതശരീരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഡിസെക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ആ മൃതശരീരത്തിനാണ് കടയുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ അശോകനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു വേഷം അതിലുണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ കരുതിയുള്ളൂ എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് വേഷമാണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ വേറെ ദിവസമാണ് ഞാൻ എന്ത് വേഷമാണ് ചേട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ് അശോകനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നായകൻ അപ്പോൾ വളരെ കാലമായിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് നടന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ഒരു പടത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ അഭിനയ ചിന്നത്തിൽ അക്കത്തിലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതൊരു ലീഡിങ് റോള് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി സന്തോഷത്തെക്കാൾ ഉപരി ഇത്തിരി ടെൻഷനും കൊള്ളാൻ ഒന്നാമത് ടെൻഷൻ്റെ ഒരു രാജാവാണ് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു രാവിലെ തന്നെ ആ ക്യാരക്ടറും കഥയും എല്ലാം നിസ്സാര സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിലും എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നായകനാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പിന്നീട് ഓരോ സീൻ എടുക്കുമ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തരികയും അത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഒരു തോന്നലുകൾ എനിക്കുണ്ടായി അവിടുന്ന് പിന്നെ ചെയ്യാത്തൊരു വേഷം കിട്ടുകയും അത് ഭംഗിയാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും ഒക്കെ എല്ലാ സിനിമയിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഞാൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ചേട്ടാ എൻ്റെ പേര് അശോകൻ എന്നാണ് സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ അത് ഹരിശ്രീ അശോകൻ ആക്കി വേറൊരു അശോകൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ജപ്പാൻ എന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചിത്രങ്ങളുടെ പേര് അവസാന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് അവസാനിക്കുന്നത് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിലാണ് അത് ഭയങ്കര ഇതിലും ജപ്പാൻ രമണൻ സൂഡൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേഷങ്ങളുടെ പേരുകൾ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഇൻ എന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ഇതിലും ജപ്പാൻ എന്ന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ഞാൻ ഈ ഹാസ്യം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായ കത്രീന ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹരിശ്രീ അശോകന്റെ വൈഫായിട്ടാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ വളരെ കാലിക പ്രസക്തവും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുമായ ശക്തമായ പ്രമേയമാണ് ആകാശത്തിന് താഴെയിലൂടെ സംവിധായകനും കഥാകൃത്തും തുറന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കപട സദാചാരം സ്ത്രീകളോടും സ്ത്രീത്വത്തോടും കുട്ടികളോടുമുള്ള പുരുഷന്റെ മേധാവിത്വ സ്വഭാവം വംശീയ ജാതീയ ചിന്തകൾ അധികാരത്തിന്റെ ദാർഷ്ട്യം തുടങ്ങി പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഒട്ടേറെ സമകാലിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ സിനിമ കാഴ്ചക്കാരോട് സംവദിക്കുന്നു അമ്മ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ നവാഗത സംവിധായകൻ ലിജീഷ് മുല്ലേഴത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ആകാശത്തിന് താഴെ സിനിമയുടെ ആദ്യ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം അയ്യങ്കാളി ദിനത്തിൽ നടന്നു സാധാരണക്കാരായ നൂറിൽ പരം സ്ത്രീകളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് പോസ്റ്റർ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് മലയാള സിനിമയിലെ വ്യത്യസ്തമായ ചുവടുവപ്പായിരുന്നു ഇതെന്ന് ആകാശത്തിനു താഴെയുടെ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു ആകാശത്തിനു താഴെ എന്ന ചിത്രത്തിൽ സിജി പ്രദീപ് നായികയായി വേഷത്തിലെത്തുന്നു നിരവധി പുതുമുഖങ്ങൾക്കൊപ്പം നാടകരംഗത്തെ പ്രമുഖരും വേഷമിട്ടിരുന്നു നമുക്ക് കാണാം ഈ സിനിമയുടെ പ്രസ് മീറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ എം ജി വിജയ് ഈ സ
പിന്നെ കൂടെ എൻ്റെ ഈ ഉള്ളവരെല്ലാവരും വളരെയധികം അനുഭവസമ്പത്തുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന നവംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വയ്ക്കുകയാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞാനല്ല പറയേണ്ടത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു അതിൽ എനിക്കൊരു വേഷം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഡിറക്ടർ ലിജേഷിനും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവായ വിജയനും നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം ഇതിൽ നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ അത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സംവിധകനെ അത് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിജയ്പാൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ അത് മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഒരുടനീള കഥാപാത്രമാണ് ആകാശത്തിന് താഴെ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലുള്ളത് സിനിമയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതൊരു അത് വായിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അവസരം നൽകണം എന്ന് ഞാൻ രജീഷിനോട് പറയുന്നത് പ്രദീപ് ബണ്ടൂറാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു വലിയ ടീമാണ് വിജയ ചേട്ടൻ പുലിച്ചനമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത്രയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മൂവിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് പലപ്പോഴും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഒരു എയ്സ്തറ്റിക്കലായിട്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം കൂടിയാണ് സിനിമ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ജോണറിൽ ശ്രീ ലിജീഷ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ആകാശത്തിൽ താഴെ മുഹമ്മദ് റാഫി തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് പായിക്കപ്പൽ ഇന്ദ്രൻസ് സുരേഷ് കൃഷ്ണ ഇർഷാദ് അലി കാദർ തിരൂർ മീര വാസുദേവ് സുരഭി ലക്ഷ്മി നാരായണൻ നായർ നിഹാൽ ഉസ്മാൻ അപ്സര റാണി ദീപ ജയൻ സാലു കുറ്റനാട് എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഏറനാട് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ടി പി അബ്ദുൾ കാദർ ആണ് പായ്ക്കപ്പൽ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ സിനിമയുടെ പ്രസ് മീറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ പായ്ക്കപ്പൽ എന്ന മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് പായ്ക്കപ്പൽ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് റാഫി താനൂർ അതിലെ നായകൻ ഇർഷാദ് ക നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ക്യാമറാമാൻ വിപിൻ സാർ സിനിമയിലെ നായിക ദീപ വിജയൻ എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ കാദർ തിരൂർ ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ എൻ്റെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് പായ്ക്കപ്പൽ ഇതിലെടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് സിനിമ ചെയ്ത എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്യാമറാമാൻ വിപിൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളിലൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ കാരണം ഈ എൻ്റെ ഈ സിനിമയിലെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വലിയൊരു അനുഭവമാണ് ഈ പടം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ പടത്തിൻ്റെ വേണ്ടി ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ ഫിലിം അവർ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ വലിയ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നിൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം അറിയാം നേരത്തെ അറിയാം റാഫിയെയും അറിയാം ഇവൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഒരു മികച്ച സിനിമ മലയാളികൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇതുവരെ മലയാള സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ തങ്ങം ചിലപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള മലയാളിയുടെ അച്ഛനും മോനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം കുറുക്കന്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നവാഗതനായ ജയലാൽ ദിവാകരനാണ് ചിത്രത്തിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുമാണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത് നമുക്കിനി പോകാം സിനിമയുടെ പൂജാ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് 
ആദിൽ മൈമുനത് അഷ്റഫ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് ഭാവനയും ഷറഫുദ്ദീനുമാണ് മുഖ്യസ്ഥാനം നൽകുന്നത് ഭാവനയും ഷറഫുദ്ദീനും ഒന്നിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇക്കാക്കയ്ക്ക് ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കി അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം ഭാവന വീണ്ടും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമാണിത് ഇനി നമുക്ക് പോകാം ഈ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നായകനായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം അയൽവാസിയുടെ പൂജ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടു മണിക്ക് അഞ്ചുമന ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു നവാഗതനായ ഇർഷാദ് പരാരി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അയൽവാസി തിരക്കഥാ കൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളും ഇർഷാദിന്റെ സഹോദരനുമായ മുഹസിൻ പരാരി നിർമ്മാണ പങ്കാളിയാണ് ചിത്രം ഈ പതിനാലിന് ഷൂട്ട് തുടങ്ങും നിഖില വിമിലാണ് നായിക കാണാം സിനിമയുടെ പൂജാവിശേഷങ്ങൾ ഗോകുലിന് പിന്നാലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇളയ മകനും സിനിമയിലേക്ക് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇളയ മകൻ മാധവ് സുരേഷ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് സുരേഷ് ഗോപി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചാണ് മാധവിന്റെ തുടക്കം നമുക്ക് കാണാം ഈ സിനിമയുടെ പൂജാവിശേഷങ്ങൾ അത് നമ്മളിപ്പോ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ വേറെ ആ ന്യൂസ് ആയിട്ടല്ലേ വന്നുള്ളൂ അത് ഒന്ന് തുടങ്ങട്ടെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവരറിയിക്കട്ടെ അല്ലെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഈ ആഴ്ചയിലെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും ദിസ് ഇസ് മീ അഞ്ജന സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സിനിമാ തട്ടകം